Riwayatake apa? Anna Rasulullah satuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man hafidza ala ummati utai sapaning wong hafidza sing ngreksa sing ngapal ya man ala ummati ing atase umat ingsun ngreksa apal arba'ina hadisan ing patang puluh apa ini hadisan hadise min amri diniha saking urusan agamane umati ba'asahu mongko nangek nahu ing man sopa Allah kusti Allah membangkitkan sopa Allah hu ing man yaumal kiamati ono ing dino kiamat fi zumratil fukohai ing dalem kelompok eh wong wong ahli fakih wal ulama eh lan kumpulane ulama ulama. Jadi kue nak apa patang puluh ini patang puluh ayam mau sepiro kue saya kue mbak apa nasi sisi sisi sedino patang puluh sedino sekatam apa nasi sedino sisi 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 mung patang puluh sedino terus kue ko Ninggu ni di nol kiamat bareng karo fukohak bareng ulama saja, bareng Imam Syafi'i bareng Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, ulama-ulama bareng Imam Ghazali, bareng karo Imam Nawawi. Wafi riwayatin, nanti ku kesebut ono yang riwayat Leo. Terdak sini orang baasahulahu. Fi zumratil fukohak wal ulama. Ini kau kan nenggone dino kiamat itu nanti itu orang itu dikiring berkelompok berkelompok. Aku pendira. Ono orang-orang yang adil nanti penguasa penguasa yang adil nanti bareng-bareng di bawah bendera ini saya tina Umar bin Khattab misalnya ini ada barisannya ahli-ahli fakih ulama-ulama nah aku ini ngeksa patang puluh hadis aku ini melok rombongan itu wafi riwayatin dan aku kesebut ada yang suci ini riwayat Utawi redaksi ki baasahullah fakihan aliman. Jadi mak dikan dak no dengan riwayat mutanawiat macam-macam riwayat eh redaksi ni betul-betul pengertiannya mirip nek mau we nek apal patang puluh hadis sumben di tangek no bareng-bareng kak rombongan ni fukuhak ulama. Tapi riwayat iki yang tiga anak gak no. Mongko membangkitkan iman sapa Allah fakihan sebagai seorang ahli fakih aliman sebagai orang alim. No, jadi kau senajan orang alim, tapi karena kamu menguasai empat puluh hadis, maka kamu nanti digolongkan orang yang alim.